ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలంలోని చిర్రావురు గ్రామంలో జనవరి పదకొండు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడున నిశ్శంకర్రావు గురవయ్య సుభద్రమ్మ దంపతులకు జన్మనిచ్చింది వారికి సావిత్రి రెండవ సంతానం సావిత్రికి ఆరు నెలలు నిండగానే టైఫాయిడ్ కారణంగా తండ్రి మరణించాడు వాళ్ళ అమ్మ విజయవాడలోని తన అక్క ఆయన దుర్గాంబ ఇంటికి వెళ్లారు దుర్గాంబ భర్త పేరు కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య సావిత్రికి వరుసకు పెదనాన్న మారుతి సావిత్రి విజయవాడలోని కస్తూరిబా మెమోరియల్ పాఠశాలలో చేరారు పాఠశాలకు వెళ్లే దారిలో నృత్య విద్యాలయం ఉండేది రోజు ఇతరులు నాట్యం చేయడం చూసి ఆ నృత్యాలయంలో చేరి శిస్లా పూర్ణయ్య శాస్త్రి దగ్గర సంగీతం మరియు శాస్త్రీయ నృత్యం నేర్చుకొని విజయవాడలో తన చిన్నతనంలోనే ప్రదర్శనలు ఇచ్చింది కొంతకాలం ఎన్టీఆర్ జగ్గయ్య తదితరులు నడుపుతున్న నాటకాల కంపెనీలో పనిచేసి అనంతరం స్వయంగా పెదనాన్న నడిపిన నాట్య మండలిలో కూడా నటించింది బుచ్చిబాబు రాసిన ఆత్మ వంచన అనే నాటకంలో కూడా నటించింది సావిత్రి పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న సమయంలో కాకినాడలోని ఆంధ్ర నాటక పరిషత్తు నిర్వహించిన నృత్య నాటక పోటీల్లో ఆనాటి ప్రముఖ హిందీ నటుడు దర్శకుడు హిందీ సినీ రంగంలో ప్రసిద్ధుడు అయిన పృథ్వీరాజ్ కపూర్ చేతుల మీదుగా బహుమతి అందుకుంది అది ఆమెలో కల పట్ల ఆరాధన పెరగడానికి కారణమైంది ఆమె పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో చలన చిత్రాల్లో నటించడానికి మద్రాసు నగరంలో ప్రవేశించింది పెదనాన్న ప్రోద్బలంతో సినిమా రంగం వైపు దృష్టి సారించి ఎన్నో కష్టాలు నోర్చి తిరుగులేని అభినేత్రిగా విరాజిల్లింది ఎల్వి ప్రసాద్ దర్శకత్వం వహించిన సంసారం సినిమాలో చిన్న పాత్ర పొంది ఆనక ఆ పాత్ర తగ్గ వయసు లేదని అందులో నుండి తొలగింపబడింది ఆ తర్వాత కేవీరెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన పాతల భైరవిలో ఒక చిన్న పాత్రలో నటించింది పెళ్లి చేసి చూడు ఆమె సినీ జీవితంలో ఒక మలుపు కానీ అందులో ఆమె రెండో కథానాయిక పాత్రకే పరిమితం కావాల్సి వచ్చింది తన నటన ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి ఆమె నృత్య రూపకుడు మరియు దర్శకుడు అయిన వేదాంతం రాఘవయ్య దర్శకత్వం వహించిన దేవదాసు సినిమా వరకు ఆగవలసి వచ్చింది ఎల్వి ప్రసాద్ దర్శకత్వంలో నిస్సమలో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది ఆ చిత్రంతో ఆమె తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అగ్ర కథానాయికగా స్థిరపడింది